നൂറ് പേർക്കെങ്കിലും താങ്കൾ വഴി ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് ജോലി മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് കിട്ടാനുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടോ പൊസിഷൻ ഒത്തിരി ജോബ്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം അതേപോലെ തന്നെ എ ഐ ഡിക്ടേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഡിക്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് റിജക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പേരോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എലമെന്റ് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാ ജോബ്സും ആക്ച്വലി ഡസൻ റിക്വയർഡ്ലി ജോബിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യം വായിച്ചു നോക്കാതെ അവർ വീണ്ടും അവർ സെയിം മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ അപ്പൊ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ജോബ്സ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജോബ്സ് ആണ് ഒരുപാട് ജോബ്സ് പലർക്കും ആക്ച്വലി അത് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആ ജോബ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം അറിയത്തില്ല ശബരി ബ്രോ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നൂറ് പേർക്കെങ്കിലും താങ്കൾ വഴി ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് ജോലി മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസ് പലരും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളി സല്ലാത്തോരം വരുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ സിവിൽ സർവീസസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൻ എച്ച് എസ് പോലെയുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോലികൾ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിട്ട് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോലി കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണോ സാധാരണ ഗതിയിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോബ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണോ ചോദിച്ചാൽ പ്രയാസമല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു അപ്ലൈ വിറ്റ് ഇസ് ട്രൂ കാരണം സാധാരണ ഒരു ജോബിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര കാരണം സി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡീ അല്ലെങ്കിൽ സി വി ലൈബ്രറി അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ ക്ലിക്ക് അപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ നമ്മൾ സി വി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ കവർ ലെറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വൺ ക്ലിക്ക് സബ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ജോബ് ഡാണ് അപ്പോൾ വൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പബ്ലിക് സർവീസ് എസ്പെഷ്യലി സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ജോബിന് നമ്മൾ ടൈലേഡ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ജോബിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കോമ്പറ്റൻസീസ് എസ്പെഷ്യലി സിവിൽ സർവീസിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ജോബ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ജോബ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഒരു സെർട്ടൺ കോമ്പറ്റൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കോമ്പറ്റൻസീസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ജോബിനും അവർ മേ ബി ഒരു സെർട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ കോമ്പറ്റൻസി മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതേപോലെ ഓരോ ജോബിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതേപോലെ എഴുതുന്ന ആ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വേർഡ്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം മൊത്തം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പലവരും ആ ഒരു എഫേർട്ട് അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതിൽ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു കിട്ടാത്തതിന് കാരണം എ ഐയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം പലവരും എന്താ ചെയ്യുക ആ ചോദ്യം നേരെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലെ ഒരു ഒരു ഈസി ഓപ്ഷൻ എടുത്ത നേരെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യും വായിച്ചു പോലും ചിലവർ നോക്കില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ എ ഐ ഡിക്ടേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഡിക്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദെൻ അത് റിജക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ വരുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആക്ച്വലി വി കോൾ ഇ ബ്ലൈൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും എസ്പെഷ്യലി സിവിൽ സർവീസ് ജോബ്സിൽ അതായത് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലെ അതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനം പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം നമ്മൾ മുന്നേ അവിടെ ജോബ് ചെയ്തു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാ നെയിം ബ്ലൈൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പലവരും ആക്ച്വലി ആ അവരുടെ ജോബിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യം വായിച്ചു നോക്കാതെ അവർ വീണ്ടും അവർ സെയിം മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ അവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഐഡന്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും ഒരു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞാൽ സി വി മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലവരും ആക്ച്വലി എൻ എ നമ്പർ മുതൽ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ വരെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സി വിയിൽ അപ്പോൾ അത്തരം അൺവാണ്ടഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വിനയ വരാണ് ഇതാണ
അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം ആണ് അപ്പൊ അവർ ആരും അത്ര സമയമെടുത്ത് ഓരോ ജോബ് വായിച്ചു നോക്കി അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് തന്നെ അവർക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് ഉദാഹരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവൽ ജോബ്സ് ഒരുപാട് ജോബ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഹയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പലവർക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് എ എ ആണെങ്കിലും എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഇതുവരെയുള്ള ജോബ്സിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഡിഗ്രി പോലും വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് ജോബുകൾ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഒരു ജി സി എസ് സി മാത്രം മതി അത്തരം ജോബുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിസ പ്രശ്നമല്ലാത്ത ജോബുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഇതിൽ സി ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസിൽ ആക്ച്വലി വിസ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എല്ലാ പബ്ലിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പൊ അതിൽ വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി ഡബ്ല്യു പി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡി വി അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരം ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റിൽ ദ സ്പോൺസറിങ് വിസ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാത്ത മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എം ഒ ഡി എം ഒ ജെ അത്തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് വിസ കൊടുക്കാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു പാടും ആയിരിക്കും അല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം അല്ലാത്ത ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അതിനല്ലേ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പം 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 ഒരു സാ ഞാനൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരാൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ അല്ലാത്തൊരാൾ വിസ വേണ്ടുന്ന ആൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എനിക്കായിരിക്കില്ലേ പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുക ഒരിക്കലും ആവത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിനാണ് നെയ്മ് ബ്ലൈൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ബ്ലൈൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഷാഫി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ശബരി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ മുന്നിൽ അത് വരുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ മാത്രമാണ് അവരതിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എത്തിയസിറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൾ ദ ക്യാൻ സി വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം കാണും വിച്ച് ഇസ് സപ്പോർട്ട് അല്ല അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ എനിക്കല്ലേ അവർക്ക് ജോലി തരുന്നതിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് വിസ ഇടെ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് ഇപ്പൊ വിസ വേണ്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ആ ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആവുന്ന വരെ അത് അവിടെ പിക്ചറിലില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു അവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കസിംഗ് അബോൾ വിസ പ്രോസസ് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ വിസ കൊടുക്കാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ദ വിൽ ഡിക്ലയർ അത് മുന്നേ പറയും സി വി കാൺ ഓഫർ യു സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ പലരും ആക്ച്വലി പി എസ് ഡബ്ല്യു നിന്നൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ വിസ കൊടുക്കാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് എൻ എച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ മോസ്റ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർ ആ ഒരു ജോബ് പെർമനന്റ് ജോബ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് ആക്കി കൊടുക്കും റൈറ്റ് സോ അത് സേഫ് സോൺ ആണ് കാരണം രണ്ട് വർഷം പി എസ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് സോ ദൈ ക്യാൻ ആക്ച്വലി വർക്ക് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർ മുന്നേ പറയും വി കാൺ സ്പോൺസർ ചെയ്യും പക്ഷേ രണ്ട് വർഷം വിൽക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ദൻ യുനോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ എച്ച് എസ് ഇപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ എൻ എച്ച് എസിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടൈപ്പിലുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നഴ്സന്മാര് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ജോലി അല്ലാതെ തന്നെ എൻ എച്ച് എസിൽ പല പൊസിഷനുണ്ട് അല്ലെ എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കെയിലത്തെ ഹയസ്റ്റ്
എനിക്കറിയില്ല മലയാളികൾക്ക് പൊതുവേ അത് പൊതുവേ കൂടുതലാണ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് വളരെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു വളരെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് പലരും അതിന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാൽ ഈ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എനിക്ക് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം പലരും പറയും ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ജോബ് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം എത്ര ജോബിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു പത്ത് അമ്പതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തോ അതായത് അവർക്ക് രണ്ട് മാസം വരെ ജോബ് ഇല്ല ഞാൻ അമ്പത് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് വളരെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഐ എൽ ടി എസ് തന്നെ പാസ് ആവുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫ്രിഷ്യലിവൻ ഐ എൽ ടി എസ് കിട്ടുമെന്ന് കാരണം അത്രയ്ക്കും പൂർ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പക്ഷെ ആശാൻ കുറെ എഴുതി 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 ഐ എൽ ടി എസ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഒരു പെർസെർവിയറൻസ് നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എഫേർട്ട് എല്ലാം വർക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സി യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾക്ക് യു കെയിൽ ജോബ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെയും കിട്ടില്ല യു കെ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് കണ്ടാണ് അത്രയ്ക്കും അത്രയ്ക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത്രയും അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജോബ് കിട്ടാത്തതിന് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ പോകുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനർ താങ്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു കെയിൽ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ താങ്കളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഉള്ള ഗുണം ഓക്കെ ഞാൻ ബൈ പ്രൊഫഷൻ അമേ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ് സിവിൽ സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി കെയർക്കോളിൻ്റെ കമ്മീഷൻ മാറി പറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രൊഫഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് സ്കോളർക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കാഡമി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അതായത് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു വൺ ട്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ കരിയർ ഗൈഡൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഈ ഏജൻസി വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി അല്ല പകരം ഒരുപാട് പേര് യു കെയിൽ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ഉള്ള പക്ഷെ അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ പല മേഖലയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂസ് ഗൈഡൻസ് എക്സൈറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് അതേപോലെ അവരെ കൂടെ നിന്ന് ഐ ആക്ട് ലൈക്ക് എ മെൻ്റർ എൻ്റെ ഗൈഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്ത് വേ മൊത്തം സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ഇനിഷ്യൽ മേക്കിംഗ് സി വി ടിൽ അൻടിൽ ദേ റീച്ച് ദ ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഗോൾ ഈ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ജോലി ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നൂറോളം കുട്ടികളെ ജോബ് കിട്ടിപ്പോയി എല്ലാവരും പലരും പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് എൻ എച്ച് എസ് ആണ് ഈ മെയിൻലി എൻ എച്ച് എസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം വിസ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് എൻ എച്ച് എസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം വിസ അല്ല ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ട്രൈ ടു ഹെൽപ് ഗെറ്റ് ജോബ് ഫോർ ദം എന്നാൽ പോലും എന്നാലും അവർക്ക് ആ ജോബ് കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് അവർക്ക് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കയറി പോകുമ്പോൾ വിസ കിട്ടാൻ പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ എൻ എച്ച് എസിലാണ് കാരണം ഇത്ര നഴ്സുമാരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പ ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഫിനാൻസിൽ പോലും ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ആണ് സ്പോൺസർ അപ്പോൾ പലർക്കും ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പലരും മാറ്റി എൻ എൽ സി അതിൽ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാത്തത് അല്ല അതെനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഒരു മെൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെയുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പോരായ്മകളെല്ലാം മാറ്റി തരാൻ പലർക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെന്നും അതോടൊപ്പം പഴപ്പലും നമുക്ക് അഴയില്ല ഇവിടെയുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ മസ്റ്റായിട്ട്